ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೆ ಪಿ ಎನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾವಿವತ್ತು ಏಳನೇ ತರಗತಿ ಭಾಗ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣ ಪಾಠ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣ ಪಾಠ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕು ಈ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊತ ಹೋಗೋಣ ಇದುವರೆಗಾಗೂ ನಾನು ಹಲವಾರು ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಏಳನೇ ತರಗತಿ ಭಾಗ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಠ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಲವಾರು ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಯಾಡ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸ್ಯಾಡ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಥ್ರೂ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಸಿ ಟಿ ಇ ಟಿ ಟಿ ಇ ಟಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿ ಇ ಟಿ ಪಿ ಎಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈ ಥರದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳೋದ್ರಿಂದ ಬಿ ಎ ಬಿ ಎಡ್ ಸಿ ಇ ಟಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಜನ್ರಲ್ ಸೈನ್ಸು ಮತ್ತು ಈಗ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜೆ ಪಿ ಎನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಜೆ ಪಿ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಆರ್ ಸಿ ಕಾಚೇಳ್ಳಿ ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಈಗ ನಾವು ನಾವು ಪಾಠವನ್ನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊತ ಹೋಗೋಣ ಉಷ್ಣ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಏನು ಪಾಠ ಇದೆ ತುಂಬ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಇದಿಲ್ದಲೇ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ ನಾವು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಕೂಡ ಶಾಖವನ್ನು ಪಡಿತೀವಿ ಉಷ್ಣವನ್ನು ಪಡಿತೀವಿ ಈ ಸೂರ್ಯ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏನಿದೆ ಶಕ್ತಿಗಳ ಆಕಾರ ಮೂಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಉಷ್ಣ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಲಿಕಾ ಅಂಶ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಉಣ್ಣೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಧರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಗಿರಿಸ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಚ ಜ ಧರಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಉಣ್ಣೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸೋಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವ ಥರದ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಅವು ತಂಪಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡ್ತವೆ ನಾವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಋತುಮಾನಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಋತುಮಾನಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸ್ ಧರಿಸ್ತೀವಿ ಈ ಥರದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡೋದುಂಟು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕಂಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಠ ಇದೆಯಲ್ಲ ಉಷ್ಣ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊತ ಹೋದರೆ ನಾವು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ತಂಪನೆಯ ಅಥವಾ ತಣ್ಣನೆಯ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಪ್ರತಿ ಋತುಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು
ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ವಸ್ತು ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಆಗೈತೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ತಂಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತವೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಉಷ್ಣ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋಣ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ತಂಪು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ತಂಪಾಗಿರ್ತವೆ ಚಹಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ತಣ್ಣಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಬಿಸಿಯಾಗಿರ್ತವೆ ಅಥವಾ ತಣ್ಣಗಿರ್ತವೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿತಾ ಹೋಗೋಣ ನೋಡಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಮತ್ತು ತಂಪಾದ ವಸ್ತುಗಳು ನೋಡಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತೋ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದು ತಣ್ಣನೆಯ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಚಹಾ ಲೋಡ್ದೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಮಚ ತಣ್ಣಗಿರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬಿಸಿಯಾದ ವಸ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತಾ ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅದು ತಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ ತಣ್ಣದ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಾಣಲೆಯ ಇಡಿಕೆ ಬಾಣಲೆಯ ಇಡಿಕೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ವಸ್ತುಗಳು ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ತಂಪಾಗಿರ್ತವೆ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿರ್ತವೆ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ನಾವು ಮುಟ್ಟಬಹುದು ಮುಟ್ಟಿ ತಂಪಾಗಿದೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಹೇಳ ಕಾಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾಗಿರ್ತವೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚು ತಣ್ಣಗಿರ್ತವೆ ಅವು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ವಸ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ವಸ್ತುಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಗೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸ್ತೀವಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಇದು ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆಯೋ ತಣ್ಣಗಿದೆಯೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಆದರೆ ನೋಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಶ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಕಾದಿರ ಬೆಂಕಿಯ ಒಳಗಡೆ ಕಾದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಬ್ಬಿಣನ ಮುಟ್ಟಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆಯೋ ತಣ್ಣಾಗಿದೆಯೋ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಶ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಕೈ ಸುಟ್ಕೋತೀವಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇರೆ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತೀವಿ ಒಂದು ವಸ್ತು ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಪರ್ಶ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೋಸ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ವಿಧಾನ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಾಪಮಾಪಕ ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆಯೋ ತಣ್ಣಗಿದೆಯೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಧನವನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಾಪಮಾಪಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವಸ್ತು ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿಯಾಗೈತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಉಷ್ಣತೆಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿನಿಯ ಅಳತೆಯೇ ಅದರ ತಾಪ ಹಾಗಾಗಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಉಷ್ಣತೆಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿನಿಯ ಅಳತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸನೀಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಸಾಧನವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ತಾಪಮಾಪಕ ಅಥವಾ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ನಾವು ತಾಪವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಳಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊತ ಹೋಗೋಣ ನೀವು ತಾಪಮಾಪಕವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ತಾಪಮಾಪಕಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ 
ನೋಡಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಾಪಮಾಪಕ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಇದು ಮೊದಲು ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಈಗಲೂ ಬಳಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಾಪಮಾಪಕ ಇದು ಕಿರಿದಾದ ಉದ್ದನೆಯ ಗಾಜಿನ ನಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಗಾಜಿನ ಬುರುಡೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಗಾಜಿನ ಬುರುಡೆ ಇದರೊಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಾದರಸ ಇರುತ್ತೆ ಇದರೊಳಗೆ ಪಾದರಸ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಆ ಪಾದರಸದ ಒಳಗಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಸಣ್ಣ ಹೊಳೆತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಳೆಯ ರೀತಿಯ ಕೊಳವೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೊಳವೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ತಾಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಪಾದರಸ ಇದರ ಒಳಗೆ ಏರ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಳಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಗೆರೆ ಸಣ್ಣದು ಒಳಿತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳ್ಳಿಯ ರೀತಿ ಒಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಳತಿ ಪಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿ ಅದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಶೆಲ್ಷಿಯಸ್ ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಝೀರೋ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಡಿಗ್ರಿ ಸಿ ಡಿಗ್ರಿ ಶೆಲ್ಷಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಇಟ ತಾಪವನ್ನು ನಾವು ಡಿಗ್ರಿ ಸಿ ಐದು ಡಿಗ್ರಿ ಸಿ ಆರು ಡಿಗ್ರಿ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಡಿಗ್ರಿ ಶೆಲ್ಷಿಯಸ್ನಿಂದ ನಾವು ಸೂಚಿಸ್ತೀವಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದೂರವನ್ನು ಮೀಟರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೂಚಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ತಾಪದವನ್ನು ಅಳತೆಯನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿಗ್ರಿ ಶೆಲ್ಸಿಯನ್ಸಿಂದ ಸೂಚಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಈ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಾಪಮಾಪಕ ಅಳತೆ ನೋಡಿ ಮೂವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ನಲವತ್ತೆರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಗುರುತಿಸಿರ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಾಜಿನ ಬುರುಡೆ ಇದರೊಳಗೆ ಪಾದರಸ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಒಳಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಳಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೂವತ್ತೇಳು ಅಂತ ಇದು ಮೂವತ್ತೇಳು ಡಿಗ್ರಿ ಸಿ ಮೂವತ್ತೇಳು ಡಿಗ್ರಿ ಸಿ ಯಾಕೆ ಮೂವತ್ತೇಳು ಡಿಗ್ರಿ ಸಿನ ರೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಇದು ಏನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಾಪಮಾಪಕ ಮೂವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ನಲವತ್ತೆರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಷಿಯಸ್ನವರೆಗೆ ತಾಪವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಅಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಮೀಸಲಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಯಾಕಾದರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮುಂದೆ ನಾವು ತಾಪಮಾಪಕವನ್ನು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಓದೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಗೆರೆಗಳಿರ್ತವೆ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗೆರೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಗೆರೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಗೆರೆಯ ನಡುವೆ ನಾಲ್ಕು ಗೀಟುಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಆ ಗೀಟುಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಗೆರೆ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗೆರೆಗಳೇ ಇರ್ತವಲ್ಲ ಐದು ವಿಭಜನೆಗಳಿರ್ತವೆ ನಡುವೆ ಆ ಒಂದೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಭಜನೆ ಒಂದು ಬೈ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಥವಾ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಸೊನ್ನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಾಪಮಾಪಕವನ್ನು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಬಾಯಿಗಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕಂಕುಳಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಂಜು ನಿರೋಧಕ ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ದ್ರಾವಣದಿಂದ ತೊಳೆದಲೇ ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಾಯಿಗಿಟ್ಟರೆ ಆ ಅವನಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈಗಂತೂ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಮಾಡಿಬ
ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೆಗಿತಾರೆ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದು ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುರುಡೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟದೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ಕೋತಾರೆ ಇಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓದ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಯ ನೇರದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಪಾದರಸದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಓದಬೇಕು ಈ ತಾಪಮಾಪಕವನ್ನು ನಾವು ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಬಳಸಬೇಕು ಅದನ್ನೇನಾದರೂ ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗೆ ತಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಓಡ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ತಾಪವನ್ನು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಬುರುಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಬುರುಡೆಯನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಇಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಓದಬೇಕು ಅವಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮೂವತ್ತೇಳು ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ರೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮಾನವನ ದೇಹದ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಾಪ ಮೂವತ್ತೇಳು ಡಿಗ್ರಿ ಸಿ ಇದು ನಾವು ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಾಪ ಮೂವತ್ತೇಳು ಡಿಗ್ರಿ ಸಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೂವತ್ತೇಳು ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಗೆ ಗುರುತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ತಾಪವನ್ನು ಡಿಗ್ರಿ ಸಿನಿಂದ ನಮೂದಿಸ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಾಪಮಾಪಕವನ್ನು ಮಾನವನ ದೇಹದ ತಾಪವನ್ನು ಅಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ರೂಪಿಸಿದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ತಾಪವನ್ನು ಅಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಾರ್ದು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಅದು ಒಡೆದೋಗುತ್ತೆ ಹಾಳಾಗೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಾಪಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ನಲ್ವತ್ತು ಡಿ ಎರಡು ಡಿಗ್ರಿವರೆಗೂ ಗುರುತು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ತಾಪ ಮೂವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಷಿಯಸ್ನಿಂದ ನಲವತ್ತೆರಡು ಡಿ ಸೆಕ್ಸಿಯಸ್ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಎರಡರ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾನವನ ದೇಹದ ತಾಪ ಮೂವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ನಲವತ್ತೆರಡು ಡಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಾಪಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಯಿಂದ ನಲವತ್ತೆರಡು ಡಿ ಸಿಗ್ರಿವರೆಗೂ ಗುರುತು ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಈ ಮಾನವನ ದೇಹವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳ ತಾಪವನ್ನು ಅಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಈ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಾಪಮಾಪಕವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರ್ದು ಆಮೇಲೆ ಈ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಾಪಮಾಪಕವನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆಯ ಹತ್ರ ಇಡಬಾರ್ದು ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಒಡೆದೋಗುತ್ತೆ ಹಾಳಾಗೋಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮುಂದೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇರೋದು ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ ತಾಪಮಾಪಕ ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದ್ದು ತಾಪ ಹೇಗೆ ಅಳಿತೀವಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳ ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳ ತಾಪವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಳಿತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇರೆ ತಾಪಮಾಪಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗಶಾಲ ತಾಪಮಾಪಕ ಅದನ್ನು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ತುಂಬ ರೀತಿ ಇದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಾಪಮಾಪಕದ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ದು ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಅಂದರೆ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲ ತಾಪಮಾಪಕದ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಚಿತ್ರ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಥರ್ಮೋಮೀಟರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಹತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಸಿನಿಂದ ನೂರ ಹತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಸಿವರೆಗೂ ಗುರುತು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ನೂರು ಡಿಗ್ರಿವರೆಗೂ ಗುರುತು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೈನಸ್ ಹತ್ತರಿಂದ ನೂರ ಹತ್ತು ಡಿಗ್ರಿವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸಿವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲ ತಾಪಮಾಪಕದಿಂದ ಹಳೆಯಬಹುದಾದ ತಾಪದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೈನಸ್ ಹತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ನೂರ ಹತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಸಿ ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಾಪಮಾಪಕದ್ದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಮೂವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಸಿನಿಂದ ನಲವತ್ತೆರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಸಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಯ
ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಾಗದಂತೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದರೊಳಗೆ ನೀರೊಳಗೆ ಇಡಬೇಕು ಆ ತಾಪಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಪಾದರಸ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಚಲಿಸೋದು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಚಲಿಸಿ ಅದು ಮೇಲೆ ಏರೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಅಳತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಅಳತೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಏನೋ ಒಂದು ಮೂವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿನೋ ನಲವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿನೋ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸಿ ಆವಾಗ ಆಗ ಅದೇ ಈ ನೀರಿನ ಆ ಕ್ಷಣದ ತಾಪ ನೀವೇನು ಗುರುತು ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ ಅದಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಥರ್ಮೋಮೀಟರನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲ ತಾಪಮಾಪಕವನ್ನು ಬಳಸಿ ವಸ್ತುಗಳ ತಾಪವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು ಈ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಾಪಮಾಪಕವನ್ನು ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನೇನು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರಯೋಗಶಾಲ ತಾಪಮಾಪಕವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ನೇರದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಲಂಬವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಓರೆ ಆಗಿರದೆ ನೇರವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಾವು ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನ ತಾಪವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವೋ ಆ ವಸ್ತು ಎಲ್ಲ ಬದಿಗಳಿಂದಲೂ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು ಈಗ ನೋಡಿ ನೀರು ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಈ ಪಾತ್ರೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಪಾತ್ರೆಯ ಮೈಗೆ ಅದು ತಾಗಬಾರ್ದು ಆವಾಗ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ತಾಪ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವು ನಾವು ಅಳತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡು ಮೂವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಸಿ ಇದೆ ಈಗ ನೀರಿನ ತಾಪ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಏನಾರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಾ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಈ ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಪಾದರಸದ ಮಟ್ಟ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತಾಪಮಾಪಕ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ತಾಪವನ್ನು ಅಳಿಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಅಳಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದರ ಒಂದು ಮಟ್ಟ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಳಿಯುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆ ಆ ವಸ್ತು ನಾವು ಯಾವ ವಸ್ತು ಇದು ತಾಪವನ್ನು ಅಳಿತಾ ಇದ್ವು ಅದ್ರ ತಾಪ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ನಾವೀಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಾಪಮಾಪಕವನ್ನು ಅಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಅಳತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೋತೀವಿ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲ ತಾಪಮಾಪವನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ತಾಪವನ್ನು ಅಳಿಬಹುದಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲ ತಾಪಮಾಪಕವನ್ನು ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸೋದು ಯೋಗ್ಯ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ತಾಪವನ್ನು ಅಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಾಪಮಾಪಕ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಿಖರವಾದ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಾಪಮಾಪಕವನ್ನು ನಾವು ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದಾಗ ಈ ಪಾದರಸದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗಲಿ ಇಳಿಕೆ ಆಗಲಿ ಉಂಟಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿ ತಾಪಮಾಪಕವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಮಟ್ಟ ಇಳಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಾಪಮಾಪಕ ಒಂದು ವಕ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಬುರುಡೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ವಕ್ರತೆ ಇದೆ ಈ ವಕ್ರತೆ ಇಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಅಂದರೆ ಈ ವಕ್ರತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪಾದರಸದ ಮಟ್ಟ ತಾನಾಗೇ ಕುಸಿಯೋದನ್ನು ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ತಡೆಯುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಾಪಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ವಕ್ರತೆ ಇದೆ ಈ ವಕ್ರತೆ ನಾವು ಮಾನವನ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಪಾದರಸದ ಮಟ್ಟ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕುಸಿಯೋದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ವಕ್ರತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಪಾದರಸದ ಬುರುಡೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ
ಇದು ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಇದರ ಮಟ್ಟ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ರೀಡಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೊಗೋಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ವಕ್ರತೆ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಾಪಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಏನು ತಾಪಮಾಪಕಗಳಿದ್ದಾವೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಾಪಮಾಪಕ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ ತಾಪಮಾಪಕವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾದರಸ ಇದೆ ಆ ಪಾದರಸವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಬಳಸಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಾದರಸ ತುಂಬ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತು ಆ ತಾಪಮಾಪಕ ಏನಾದರೂ ಒಡೆದೋದ್ರೆ ಅದನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಏಕೆಂದರೆ ಪಾದರಸ ಎಲ್ಲ ಚೆಲ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ವಿಷ ಬೇರೆ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಪಾದರಸವನ್ನು ಬಳಸ್ತೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಾಪಮಾಪಕಗಳು ಈಗ ಬರ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಾಪಮಾಪಕಗಳು ಇದು ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಾಪಮಾಪಕ ಈ ಥರದ ತಾಪಮಾಪಕಗಳು ಈಗ ದೊರೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅವನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಈ ಏನು ಹಳೆ ತಾಪಮಾಪಕ ಯಾವ ಪಾದರಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದುವಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದು ಏನಾದರೂ ಒಡೆದೋದ್ರೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಷ್ಟಗಳು ಇದರಿಂದ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಉಷ್ಣದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊತ ಹೋಗೋಣ ನಾವು ಬೆಂಕಿ ಮೇಲಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾತ್ರೆ ಬಿಸಿ ಆಗೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕೆ ಬೆಂಕಿಯ ಮೇಲಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಣೆಲೆ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಉಷ್ಣ ಈ ಬೆಂಕಿಯ ಬಾಣೆಲೆಗೆ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಬಾಣಲೆಗೆ ಹರಿಯುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆ ಬಾಣಲೆಯನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದಾಗ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾಕೆ ತಣ್ಣಗಾಗಬೇಕದು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅದು ತಣ್ಣಗಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ತಣ್ಣಗಾಗಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಉಷ್ಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಾಣಲೆಯಿಂದ ತನ್ನ ನೋಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಬಾಣಲೆ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಒಂದು ತಾಪಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ತುಂಬ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ತನ್ನ ಸುತ್ತಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ತನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಷ್ಣವನ್ನು ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆರಡೂ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಗಮನಿಸ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಉಷ್ಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಿಸಿಯಾದ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ತಣ್ಣನೆಯ ವಸ್ತು ಕಡೆಗೆ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಇದು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಉಷ್ಣವು ಬಿಸಿಯಾದ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ತಣ್ಣನೆಯ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣವು ಸಹಜವಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾದ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ತಣ್ಣನ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಉಷ್ಣವು ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೂ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿಣದ ಒಂದು ತೆಳುವಾದ ಸರಳು ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಥರ ಸರಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಚಪ್ಪಟೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಅದು ಸ್ಕೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೇಣದ ಬತ್ತಿಯ ಕೆಲವು ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಟಿಸ್ಬೇಕು ಅಂಟಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಸಮಾನ ಅಂತ ಅವನು ಹೆಂಗೆ ಅಂಟಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಮಾನ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಸಮಾನ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಥರ ಅಂಟಿಸ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕಬ್ಬಿಣದ ಸರಳನ್ನು ಬಂಧಿಸ್ಬೇಕು ಬಂಧಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಸರಳಿನ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮೇಣದ ಬತ್ತಿನ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಇದರಿಂದ ಕಾಯಿಸಬೇಕು ಕಾಯಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು
ತಣ್ಣನೆಯ ತುದಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ ಬಿಸಿಯಾದ ತುದಿಯಿಂದ ತಣ್ಣನ ತುದಿಗೆ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಾಹನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಉಷ್ಣ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಘನವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಉಷ್ಣ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಉಷ್ಣವನ್ನು ಅರಿಯೋದು ಬಿಡ್ತಾವ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೋಹದ ಬಾಣಲೆಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಮರದ ಇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಎದುರದ ಹಾಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಆ ಇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಷ್ಟೇ ಕಾದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಬಾಣಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತುತ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಉಷ್ಣವನ್ನು ಹರಿಯೋದು ಬಿಡ್ತವೋ ಅಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಷ್ಣವಾಹಕಗಳು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕಬ್ಬಿಣ ತಾಮ್ರ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಲೋಹಗಳು ಅಂತ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಉಷ್ಣವನ್ನು ಹರಿಯಲು ಬಿಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಪ ಉಷ್ಣವಾಹಕಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವು ಪೂರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಮರ ಉಷ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಉಷ್ಣವನ್ನು ಹರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇವುಗಳನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವಾಹಕಗಳು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಏನು ಅಲ್ಪ ಉಷ್ಣ ವಾಹಕಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಇವನ್ನ ಅವಾಹಕಗಳು ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವು ಅಲ್ಪ ಉಷ್ಣ ವಾಹಕಗಳು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ತುಂಬ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀರು ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಅಲ್ಪ ಉಷ್ಣ ವಾಹಕಗಳು ಹಾಗಾದರೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣ ಹೇಗೆ ವರ್ಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ನಾವು ಮುಂದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಉಷ್ಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿತಾ ಹೋಗೋಣ ನೋಡಿ ಈಗ ಫಸ್ಟು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಷ್ಣದ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಚಪ್ಪಟೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಅಥವಾ ಬೀಕರನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂ ಎರಡನೇ ಮೂರನೇ ಎರಡು ಭಾಗದಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪಾದ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಕಾಯಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀರು ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಒಂದು ಕೊಳವೆಯ ಮೂಲಕ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮಾಂಗ್ನೇಟ್ನ ಒಂದು ಹರಳನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಕ್ನ ತಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕು ಇರಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಕಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಈ ನೀರನ್ನು ಕಾಯಿಸ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಇದರೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೇರುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ತಣ್ಣೆಯ ನೀರು ಎಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣ ದೊರೀತಾ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆ ನೀರೇನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಯುತ್ತೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ತಣ್ಣಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಯುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಬಿಸಿಯಾಗೋವರೆಗೂ ಈ ಪ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಉಷ್ಣ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಂವಹನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಉಷ್ಣ ಪ್ರಸಾರ ವಿಧಾನ ಸಂವಹನ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಣುಗಳು ಕ
ಇಡೀ ನೀರು ಕಾಯೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಉಷ್ಣ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಂವಹನ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀರಿನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣ ಹೇಗೆ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಉಷ್ಣ ಆಕಾರದ ಬಳಿ ಗಾಳಿ ಉಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಉಷ್ಣ ಆಕ ಎಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣದ ಆಕಾರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಆಗಾದಾಗ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಗಾಳಿ ತಣ್ಣಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿ ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಗಾಳಿ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕಾರ ಇದೆ ಒಂದು ನಾನು ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ ಹಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಸುತ್ತಲೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ಆದಾಗ ಅದು ಮೇಲಕ್ಕೇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತಣ್ಣಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿ ಈ ಕಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕಾಯುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ತನ್ನ ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡು ಒಂದು ಮೇಣದ ಬತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸ್ಬೇಕು ಒತ್ತಿಸಿ ಒಂದು ಕೈಯನ್ನು ಜ್ವಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿ ಹಿಡಿದಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಬಿಸಿ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕೈಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾವ ಕೈಗೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮೇಲ್ಮುಖ ಉಷ್ಣ ಸಂವಹನ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ ಉರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬೇಗ ಬಿಸಿಯ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿಯ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಜ್ವಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಿಡ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೈಗೆ ಬಿಸಿ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹಿಡ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಉಷ್ಣ ಸಂವಹನ ಆಗದಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಗಾಳಿ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಗಾಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿ ಅನಿಸಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಅನುಭವ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೈಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿದ್ಯಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಾಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಈ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾದ ಒಂದು ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಅವರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಹಗಲು ಇದ್ದಾಗ ಸೂರ್ಯ ಇರ್ತಾನೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಭೂಮಿಯು ನೀರಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಗಲಿದ್ದಾಗ ನೋಡಿ ಭೂಮಿ ಕಾಯುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಗಾಳಿ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದರ ಜಾಗವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲಿನ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯು ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಇದೆ ಈ ಸಮುದ್ರ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಪಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿ ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿ ಬೇಗ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನುಗ್ಗುತ್ತೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಚಕ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಡಲ್ ಗಾಳಿ ಸೀ ಬ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಮುದ್ರದ ತಂಗಾಳಿ ಒಳಬರುವಂತೆ ಕರಾವಳಿ ತ್ರಿಯರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರ್ತಾರೆ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಸೆಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗೆ
ನೋಡಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೀಜ್ ಸಮುದ್ರದ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸೀ ಬ್ರೀಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆಲಗಾಳಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೀಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಿಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾವು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಬೆಚ್ಚನೆ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ನಮಗೆ ಉಷ್ಣ ಹೇಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೂ ನಮಗೂ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮದು ಮೂರನೇ ಗ್ರಹ ನಮ್ಗೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಆದರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಉಷ್ಣ ಹೇಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ನಡುವಿನ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ವಾಯು ಇಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲ ಬಹುಪಾಲು ಅಂದರೆ ಇದೆ ಸುಮಾರು ಎತ್ತರದ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರದವರೆಗೆ ಇದೆ ಗಾಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ವಾಯು ಮಾಧ್ಯಮ ಇಲ್ಲ ಉಷ್ಣವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಧ್ಯಮ ಇಲ್ಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಪ್ರಸಾರ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಹನ ಅಥವಾ ಸಂವಹನ ಆಗುತ್ತೆ ಅವೆರಡರ ಮೂಲಕನೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಉಷ್ಣ ತಲುಪಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಉಷ್ಣ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿಕಿರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಉಷ್ಣವು ನಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ನಮಗೆ ಉಷ್ಣ ದೊರೀತಾ ಇರೋದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಬೇಕು ಈಗ ವಾಹನ ಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಘನವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂವಹನ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ವಸ್ತುಗಳು ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇಲ್ಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿನೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಉಷ್ಣ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದಲೇ ನಮಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಮೂಲಕ ಉಷ್ಣ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ವಿಕಿರಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಉಷ್ಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಧ್ಯಮದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲದಲೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಉಷ್ಣ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ರೂ ಮೀಟರ್ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಾಗ ವಿಕಿರಣದ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಬಿಸಿ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆಯಿಂದ ದೂರ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದು ತನ್ನ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವಿಕಿರಣ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಉಷ್ಣವನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಕೂಡ ವಿಕಿರಣದಿಂದಲೇ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಉಷ್ಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಬಿಸಿಯಾಗಿರಲಿ ಅದು ಉಷ್ಣವನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೊರ ಸುಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಉಷ್ಣದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಉಷ್ಣದ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಪ್ರತಿಫಲಿಸ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಳ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತವೆ ಹೀಗೆ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವಿನ ತಾಪ ತಾನು ಹೀರ್ಕೊಂಡ ಉಷ್ಣದಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾವು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊರ ಹೋಗುವಾಗ ಛತ್ರಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲ ಬಳಸಿ ಅಂತ ಸಲಹೆ ನೀಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಧರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಟ್ಟೆಯ ವಿಧಗಳು ಅವುಗಳ ಬಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಿಳಿ ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾದ 
ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾದಂತೆ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೆ ಹೌದು ಸಾಧ್ಯ ಕಟ್ಟಡದ ಹೊರಗೋಡೆಗಳು ಗಾಳಿಯ ಪದರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸೋದ್ರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟೊಳ್ಳಾದ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಲೋ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಡ್ ಆಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು ಯಾಕೆ ನಾವು ಆವಾಗಲೇ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ್ದು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾತ್ರೆಯ ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರೆಗಳ ನೀರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳಿಬೋದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಪಾತ್ರೆಗಳಿರ್ತವೆ ಎರಡು ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ತಾಪದ ಅಂದರೆ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಸಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬಬೇಕು ಈ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೊಠಡಿಯ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ತಾಪವನ್ನು ಅಳಿರಿ ಎರಡು ಪಾತ್ರೆಗಳ ನೀರಿನ ತಾಪ ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆಯಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಯಾವ ಪಾತ್ರೆದು ತಾಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಿಳಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸೋದು ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾದ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿತಾ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮಹತ್ವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೆ ದಟ್ಟವಾದ ಬಣ್ಣದ ಮೇಲ್ಮೈಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಹೀರ್ಕೊಳ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾದ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ನಮಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕ ಅನ್ನಿಸ್ತವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ ವೈಟ್ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚಳಿಗಾಲ ಬ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಂಪು ಅನಿಸುತ್ತೆ ತಿಳಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹುಪಾಲು ಉಷ್ಣವನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಧರಿಸೋದು ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಿಳಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಸೆಕೆ ಅನಿಸಲ್ಲ ಆರಾಮದಾಯಕ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ದಟ್ಟವಾದ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ್ರೆ ಅವೇನು ಮಾಡ್ತವೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣವನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಉಷ್ಣದ ಇಂದ ಹೆಚ್ಚು ತಾಪದಿಂದ ಚಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗೋ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾದ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಿಳಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸೋದು ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕ ಹಾಗಾಗಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಋತುಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತವೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಏನು ಮುನ್ನೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿರಿಸ್ತವೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಣ್ಣೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೆಟರ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸ್ತೇವೆ ಈ ಉಣ್ಣೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಅಲ್ಪ ಉಷ್ಣವಾಹಕ ಆಮೇಲೆ ಈ ಉಣ್ಣೆಯ ಎಳೆಗಳ ನಡುವೆ ಹಿಡಿದಿಡಲ್ಪಟ್ಟ ಗಾಳಿಯು ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಉಷ್ಣದ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ತಡೆಯುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ದಾರಗಳು ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಉಣ್ಣೆ ಬಟ್ಟೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಉಣ್ಣೆಯ ಎಳೆಗಳ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗೋದನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ತಡೆಯುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾ
ಇದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆನ್ಸರು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೂ ಆನ್ಸರು ಕಂಬಳಿಗಳ ನಡುವೆ ಗಾಳಿ ಪದರ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಇಡುತ್ತೆ ಅದು ಆಯಿತಾ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆ ಥರ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಎರಡು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರೋ ದಪ್ಪ ಕಂಬಳಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರೋ ಅಥವಾ ಎರಡು ತೆಳುವಾದ ಕಂಬಳಿಗಳನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರೋ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ತೆಳುವಾದ ಕಂಬಳಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಆವಾಗ ಈ ಕಂಬಳಿಗಳ ನಡುವೆ ಗಾಳಿಯ ಪದರ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಪದರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಉಷ್ಣದ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಉಷ್ಣ ಉಳ್ಕೊಳಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಇಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಥ ಅಂಶಗಳು ಏನೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಣ ವಸ್ತುವಿನ ಉಷ್ಣತೆಯ ಅಳತೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಶ ಜ್ಞಾನ ಒಂದೇ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಾರ್ಗವಲ್ಲ ತಾಪ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತಾಪ ಅಂದರೆ ವಸ್ತುವಿನ ಉಷ್ಣತೆಯ ಮಟ್ಟ ಅದನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ತಾಪ ಈ ತಾಪವನ್ನು ಅಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪಕರಣ ತಾಪಮಾಪಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದೇಹದ ತಾಪವನ್ನು ಅಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಾಪಮಾಪಕವನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಈ ತಾಪಮಾಪಕದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮೂವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಸಿನಿಂದ ನಲವತ್ತೆರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಸಿ ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ ತಾಪಮಾಪಕವನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಈ ತಾಪಮಾಪಕದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮೈನಸ್ ಹತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಸಿನಿಂದ ನೂರ ಹತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಸಿ ಮಾನವನ ದೇಹದ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಾಪ ಮೂವತ್ತೇಳು ಡಿಗ್ರಿ ಸಿ ಆಮೇಲೆ ಉಷ್ಣವು ಹೆಚ್ಚು ತಾಪದ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಕಡಿಮೆ ತಾಪದ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಉಷ್ಣ ಪ್ರಸಾರವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಮೂರು ವಿಧಾನಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವು ವಾಹನ ಸಂವಹನ ವಿಕಿರಣ ಘನವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾಹನದಿಂದ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತೆ ದ್ರವ ಮತ್ತು ಅನಿಲಗಳಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣ ಸಂವಹನದಿಂದ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಕಿರಣದಿಂದ ಉಷ್ಣ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲು ಮಾಧ್ಯಮದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಷ್ಣ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಉಷ್ಣವನ್ನು ಹರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಷ್ಣವಾಹಕಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಉಷ್ಣವನ್ನು ಹರಿಯಲು ಬಿಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅವಾಹಕಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದಟ್ಟವಾದ ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತುಗಳು ತಿಳಿಯಾದ ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಿಳಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕ ಅನ್ನಿಸ್ತವೆ ಉಣ್ಣೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಇರಿಸ್ತವೆ ಯಾಕಂದರೆ ಉಣ್ಣೆಯು ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಉಷ್ಣವಾಹಕ ಮತ್ತು ಅದು ತನ್ನ ಎಳೆಗಳ ನಡುವೆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ಗಾಳಿ ಉಷ್ಣವು ಹೊರಗಡೆ ಅಥವಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ತಡೆಯುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಬಟನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ನು ಒತ್ತು ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲೊಂದು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಅನ್ನೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು